সবাই স্বাধীনতার সঙ্গে থাকবে তবে খবরদার আমরা যেমন তাদের মন্দির ভাঙার জন্য বলি না তারাও আমাদের মসজিদ ভাঙার কথা বলতে পারবে না আমরা যেমন তাদের মন্দিরে যায় কোনো ব্যাটাগিরি দেখাই না তারাও আমাদের মসজিদে এসে কোনো ব্যাটাগিরি দেখানো চলবে না আমরা যেমন তাদের মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কথা বলি না তারাও বাবরি মসজিদ ভেঙে মন্দির গঠন করার কথা বলতে পারবে না যদি বলা হয় বাংলা কেন সারা বিশ্বের আনাচে কাচে এক বাবরি মসজিদ ভাঙার পথে লক্ষ বাবরি মসজিদ তৈয়ার হয়ে যাবে মসজিদ ঘর কার মসজিদ আবাদ করার দায়িত্ব কার আলহামদুলিল্লাহ মধুমোড়া যুব সংগঠন উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তম বার্ষিক তফসিরুল কোরআন মাহফিল আজকের সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি উপস্থিত দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় ভাইরা পর্দার আড়ালে অবস্থান ও তোমা অবনেরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে অসংখ্য কোটি শুক্রিয়া যে রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে দুনিয়ার সব গুনাহের মজলিশ থেকে হেফাজত করে জান্নাতের বাগানে দু একটি মোজাকারা করবার তৌফিক দান করেছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিলেন বারবার ফোন আসলে আমাদের অবস্থা খুব বড় বেগতিক আমাদের প্রতিদিন মিনিমাম তিনটা করে প্রোগ্রাম করা লাগে কিছু করার নাই কারণ প্রোগ্রামের চাপ খুব বেশি এরপরও আলহামদুলিল্লাহ আমার ফরমে লেখা ছিল এখানে সাড়ে দশটায় স্টেজে উঠব আমি একদম কাটায় কাটায় সাড়ে দশটায় উঠছি এক সেকেন্ডও দেরি হয়নি এটা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের রহমত তো প্রতিদিন একই অবস্থা গলার ভাব তেমন বেশি একটা ভালো না প্রত্যেক দিন এভাবে প্রোগ্রাম করে কয়দিন গলা ঠিক থাকে আপনারা যদি একটু ঠিক থাকেন কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে আপনারা ঘুমায় থাকবেন না সজাগ হবেন পিছনে অলসগুলা মুখ খোলে নাকি চিঙ্গাম ঢুকাইছে মুখে আওয়াজ দিয়ে বলেন সজাগ থাকবেন আরে জোরে 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 বলেন আল্লাহ আকবর আমাদের আওয়াজ কম না বেশি এদের যুবকরা আমারে নিয়ে আসতেছে আর স্লোগান দিতেছিল যে আওয়াজ আমি মনে মনে ভাবতেছিলাম আরে এদের মতো কণ্ঠ যদি টস্ট আসে এখন আমার থাকত মানে আমাদের কণ্ঠে মাঝে মাঝে জোয়ার আসে মাঝে মাঝে ভাটা আসে স্বাভাবিকভাবে এটা সেই আগস্ট থেকে শুরু করা অনিচ্ছাকৃত হইলেও মসজিদে তো যায় মন্দিরে তো আর যায় না ঠিক না কিন্তু যুবকরা তো ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে মন্দিরে যায় অথচ মুসলমানের সন্তান মাহফিলে আসে না আর মন্দিরে পূজা হইলে দৌড় মানে সেখানে বেহায়ার মতো যায় মিষ্টি খায় এটার নাম দেয় উদারতা নাম দিছে কি কেমন আমরা হিন্দুদের বন্ধু তারাও আমাদের বন্ধু উদারতা এটা আল্লাহ পাক বলেন ইহুদি খ্রিস্টান মুষ্টিকদেরকে কেউ যদি বন্ধু বানায় সে আমি আল্লাহর বন্ধু না যারা বলেন ঠিক কি না যারা আল্লাহ ওয়ালা হয় যারা ইমানদার দাবি করে নিজেকে তারা কোনোদিন ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু বানাইতে পারে না তারা কোনোদিন হিন্দুদেরকে বন্ধু বানাইতে পারে না হ্যাঁ তারা আমাদের পাড়া প্রতিবেশী হিসেবে তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করব কিন্তু বন্ধু বানাবো না বন্ধু হবে একমাত্র বলেন কে উদারতার নাম দিয়া কখনো গুনাহের কাজ করা যাবে না যে গানের কনসার্ট করছে আমার একটু যাওয়া লাগে না গেলে কেমন হয় আমি এলাকায় একটু মাতব বড়ি করি এটা দাওয়াত দিছে না গেলে কেমন হয় যাই না গেছে টিকিট টুপি একটা মাথায় দিয়ে গেছে গেছে কোথায় গানের অনুষ্ঠানে মাথায় দিছে কি টুপি কিন্তু এই লোকটা টুপির বদনাম করলো না যে মানে আরবিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে যেটাকে যেখানে রাখা দরকার ওটাকে ওই স্থানে রাখাটাই হইল উচিত ওটাকে যদি ওই স্থানে না রাখা হয় তাহলে এটা জুলুম করা হয় আপনাকে বাপ ডাকা দরকার আর আপনারা যদি খাল উডাকি তাহলে হবে আব্বারে আব্বাই ডাকা লাগবে মারে মাই ডাকা লাগবে ছেলেকে ছেলেই ডাকা লাগবে ছেলেকে যদি ভাতিজা ডাকে যেমন জুলুম ঠিক যেই জায়গার জিনিস সেই জায়গায় না রাখাটাও জুলুম মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় দায়িত্বে থাকবে একজন আলেম এটাই স্বাভাবিক মসজিদে ইমাম থাকবে একজন আলেম এটাই স্বাভাবিক দিনের দায়িত্ব থাকবে একজন আলেমের কাঁধে এটাই স্বাভাবিক কোনো ইঞ্জিনিয়ার দিনের দায়িত্ব নিতে পারবে না কোনো ডাক্তার দিনের দায়িত্ব নিতে পারবে না কোনো এই কি বলে বড় হসপিটালের 
যে জিএম কোনোদিন ইসলামের দায়িত্ব নিতে পারবে না ইসলামের দায়িত্ব মসজিদ মাদ্রাসার দায়িত্ব দিতে গেলে একজন আলেমকে দেওয়া লাগবে কিন্তু বাংলাদেশের আসবারির বালিয়া কান্দিতে যে একটা হিন্দু ভাইরে মাদ্রাসার দায়িত্ব দিয়ে দিছে এখন বলবেন কি এটা জানেন আপনারা অনেকেই জানে অনেকেই জানে না রাজবাড়ির বালিয়া কান্দি সে আমার গালকের পরের দিন সেখানে মাহফিল তো ওই জায়গায় একটা হিন্দুকে মুসলমানদের মাদ্রাসায় সুপার হিসেবে নিযুক্ত দিয়ে দিছে এটা কি আপনাদের মতে কি এটা কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে কেন খারাপ হয়েছে বলেন হিন্দু কোনোদিন ইসলামের ধারক বাহক হতে পারে কেন পারবে না কারণ তার ধর্ম এটা না সে আমার কোরআন যেমন বুঝবে না আমিও তার গীতা তেমন বুঝবো না এজন্য কোন হিন্দুকে যদি কোন মসজিদ মাদ্রাসায় বসানো হয় তাহলে মসজিদ মাদ্রাসার সঙ্গে ঠাট্টা করা ছাড়া কিছু হতে পারে না এজন্য কোন মসজিদে কোন মন কোন মাদ্রাসায় কোন দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখনো মুসলমান ছাড়া আলেম ছাড়া অন্য কাউকে বসানো মানে এই জায়গার অসম্মানি করা যদি বসাইতে হয় হিন্দু ভাই এ এ শুধু বালিয়া কান্দি দেন আরও এক জায়গায় সেদিন খবর পেলাম বসাইছে এটা একটা তাদের গভীর ষড়যন্ত্র মাদ্রাসা মসজিদগুলোকে হিন্দুদের দখলে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত করতেছে ইনশাল্লাহ আমরা এটা হতে দেব ইনশাল্লাহ দেব না দিনই জায়গায় এটা পবিত্র থাকা লাগবে পবিত্র রাখাও লাগবে আল্লাহর রসুল কাবা শরীফ থেকে মূর্তি হটানোর জন্য জিহাদ করেছেন কাবাটা আল্লাহর ঘর মাদ্রাসা রসুলের ঘর এই মসজিদ মাদ্রাসা গুলোকেও পবিত্র করা পবিত্র রাখা এটা মুমিনের দায়িত্ব আর যদি মাদ্রাসায় কোনো হিন্দু বাই ঢুকানো হয় তাহলে আমরা বলবো আমাদেরকেও মন্দিরে দিয়ে দেন মন্দিরটা আমাদের কথা অনুযায়ী চলবে মুসলমানের কথা অনুযায়ী মন্দির চলবে আমরা বলবো যে মাসে একদিন পূজা করতে পারবা প্রত্যেক বাকি দিন পারবো না বাকি দিন যদি করা লাগে এখানে সেটা মাস পড়া লাগবে মূর্তি সরাই দিতে হবে তাদের আমাদের দায়িত্ব তারা নিতে পারলে তাদের দায়িত্ব আমরা নিবো না যেই লোক কোরআন বুঝে সে সারা বিশ্ব বুঝবে তাহলে আমরা কোরআন বুঝি হিন্দু ধর্ম বুঝবো না এরকম কোনো বিষয় না ওটাও বুঝবো আমরা কিন্তু তারা বুঝবে না আমাদের কোরআন কারণ কোরআন বুঝতে গেলে পাত্রটা পবিত্র হওয়া লাগে কোরআন বুঝতে গেলে পাত্রটা পবিত্র হওয়া লাগবে আমাদের পাত্র পবিত্র বলে আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনের বুঝ দিয়েছেন আর তাদের পাত্র পবিত্র না বলেই তারা আমাদেরটা বুঝবে না তাহলে আমাদেরটা যেহেতু তারা বুঝবে না কেন আমাদের কাছে তাদেরকে দেওয়া হবে এটা গভীর ষড়যন্ত্র আমাদের উপরে আজকে সারা বিশ্বে মুসলমানদেরকে মারছে এই জন্য তারপরেও ওয়াং সাং সূচি আছে না এই বদমাইশটা বলে মুসলমানদের কোনো রক্তই ঝারানো হয় নাই ওর তো মুসলমানদেরকে মানুষই মনে হয় না যদি মানুষ মনে হইতো তাহলে সেটা বলতো তার তো মানুষই মনে হয় না আজকে আমাদের দেশে হিন্দুরা বসবাস করতেছে আমরা কি চাইলে পারতাম না তাদেরকে মাঠ দিতে আমাদের কি সংখ্যা লঘু না সংখ্যা গরিষ্ঠ আমরা আমরা পারতাম কিন্তু বলি না কেন তারা তাদের মতো থাকবে এটা আমাদের কোনো সমস্যা নাই তো এ দেশটা সবার জন্য স্বাধীন হয়েছে যেহেতু স্বাধীন দেশ সবাই স্বাধীনতার সাথেই থাকবে সবাই স্বাধীনতার সঙ্গে থাকবে তবে খবরদার আমরা যেমন তাদের মন্দির ভাঙার জন্য বলি না তারাও আমাদের মসজিদ ভাঙার কথা বলতে পারবে না আমরা যেমন তাদের মন্দিরে যায় কোনো ব্যাটাগিরি দেখাই না তারাও আমাদের মসজিদে এসে কোনো ব্যাটাগিরি দেখানো চলবে না আমরা যেমন তাদের মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কথা বলি না তারাও বাবরি মসজিদ ভেঙে মন্দির গঠন করার কথা বলতে পারবে না যদি বলা হয় বাংলা কেন সারা বিশ্বের আনাচে কাঁচে এক বাবরি মসজিদ ভাঙার অপরাধে লক্ষ বাবরি মসজিদ তৈয়ার হয়ে যাবে ইনশাল মসজিদ ঘর কার মসজিদ আবাদ করার দায়িত্ব কার ভাইরা এটা কিন্তু আমাদের কারো প্রতি বিদ্বেষের কথা না এটা বিদ্বেষের কথা না এটা হচ্ছে সমঝোতার কথা সমঝোতা আমরা যেহেতু আপনাদেরকে কিছু বলি না আপনারা আমাদেরকে বলেন না আপনারা আপনাদের ধর্ম নিয়ে খুব ভালো থাকেন আমরাও আমাদের ধর্মের স্বাধীনতা নিয়ে খুব ভালো থাকতে চাই এটাই আমাদের কথা কারণ আল্লাহ পাক আমাদেরকে রসিখা দেন নাই লাকুম দিন হুকুম ফালিয়া দিন পারেন না আপনারা এটা তা আমরা কেন তাদের কাছে যাব মারামারি করতে লা ইকর হাফিদ দিন ধর্মের ব্যাপারে কোনো বার অন্য ধর্মকে গালি দেওয়া নিষেধাস হিন্দু ধর্ম হোক খ্রিস্টান ধর্ম হোক নাসারার ধর্ম হোক গালি দেওয়া নিষেধাস যে তুমি যদি তাকে গালি দাও সে কিন্তু তোমার ইসলামকে গালি দিয়ে দিবে ঠিক না তা আপনি তো গালি দিয়েছেন একটা অসত্য ধর্মকে তার তো সমস্যা নাই কিন্তু সে যে একটা পবিত্র ইসলাম ধর্মকে গালি দিয়ে দিবে এটা তো বড় ক্ষতি হয়ে যাবে এই জন্য অন্যকে গালি দেওয়া দরকার নাই কেন মাস পরে না না পুরুক তাকে দাওয়া দায়িত্ব হলো দাওয়াত দেওয়ার আমার দায়িত্ব আমি তার কানে পৌঁছায় দেব মানবে না কি না মানবে এটা তার হিসাব 
সে না মানলে আমার জোর করে পিঠায় তাকে মসজিদে ঢোকানোর কোনো দরকার নাই আমি অনেক জায়গায় যাই এটাও বলি যে মাইকের আওয়াজ বেশি দূরে দিবেন না কেন বর্তমানে মুসলমানগুলো আবু জাহেলের চাইতেও তো খারাপ আপনি তো ঠিকই দিছেন মাইক তাকে শোনানোর জন্য সে কিন্তু ঘরে শুয়ে এসে আপনার গালি দেবে দূর মোল্লারা কি করে এগুলো ঠিক না কি দরকার তাকে আমার জোর করে সে ঘুমায় থাকবে তারা আমার জোর করে শোনানো দরকার থাকে আমাদের এখানে অসং আমার আমরা এমন এমন কিছু কথা বলি যেটা এখানের জন্য প্রযোজ্য যেটা বাহিরের জন্য প্রযোজ্য না মনে করেন আমি বলতেছি যারা রসুলকে কুটুক্তি করে তাদের ফাঁসি দেওয়া দরকার এখন আশেপাশে একটা লোক যাইতেছে বাজার দিয়া সে আমার আগের কথাও শুনল না পরের কথাও শুনল না সে শুনল কি তাদের ফাঁসি দেওয়া লাগবে তাহলে সে আমাকে ভাববে কি আমি জঙ্গি এই বোঝেন নাই এটাই তো ঘটে এটাই ঘটে এটাই হয় আমরা তো কোনো এখানে অসত্য কোনো কথা বলি না আমরা তো এখানে অযাচিত কোনো কথা বলি না আমরা যা বলি সব বাস্তব কথা বলি কিন্তু সে তো আগেও শুনে নাই পরেও শুনে নাই মাইকের আওয়াজটা তার কেন এত ঢুক গেছে যে জিব্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলব এখন এ মনে করতেছে হুজুররা তো সব সন্ত্রাস তাহলে এই মাইক দেওয়ার দ্বারা ক্ষতি হইল না লাভ হইল ক্ষতি হইল এ কারণে আমি অনেক জায়গায় বলি শুধু প্যান্ডেলের ভিতরে মাইক দেন বেশি দরকার নাই কারণ যে ব্যক্তির কোরআনের মহাব্বত থাকবে সে খুঁজে খুঁজে কোরআনের বয়ান শুনবে আর যে মহাব্বত নাই ওরা যদি ঢুকায় ফিটেও দেন তারপরে সে শুনবে না কারণ বর্তমানে মুসলমানগুলো আবু জাহালের চাইতে খারাপ আবু জাহাল হাজার খারাপ হইলো রসুলের ঘরের কিনারা যা কানটা পাইতে থাকতো যে রসুল কখন তেলাওয়াত করবে যদিও কাফের কিন্তু বেহায়ার মতো তারায় থাকতো আবু জাহেরের মতো লোক রসুলের মহাব্বতে তেলাওয়াত শোনার জন্য চলে যাইত আর বর্তমান মুসলমানের সন্তান কানের আওয়াজ যায় এরপরেও তেলাওয়াত শুনতে আসে না তাহলে এগুলো আবু জাহেলের চেয়ে খারাপ না আবু জাহেলের চাইতে খারাপ তো এদের কি দরকারটা কি আপনার জোর করে শোনানো ওর যদি দিলে মহাব্বত থাকে ও এখানে চলে আসবে পোস্টার কত বড় পোস্টার চাপাইছেন এ মিনিমাম বিশ হাজার টাকা লাগছে এই পোস্টার করতে তো এত বড় পোস্টার দিছে এরপরেও এই পোস্টার দেখার পরে সে আসে নাই তার মানে ও সারা জিন্দিগি তো আসবে না এতবার মাইকিং করা হয়েছে এরপরও আসে নাই তার মানে সে আসবে না সে আসার লোক না কারণ তার কাছে দুনিয়াটাই আসল আখেরাত কোনো কিছুই না তা ওর আর আবু জাহালের মাঝে পার্থক্যটা কি বলেন একটা জোর করে মানুষ খেয়ে নামাজ পড়ানো দরকার নাই লা ইকর হাবিদ্দিন ধর্ম এটার ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি চলবে না ওয়াজ মাহফিলগুলো মাইকগুলো আরও সংকুচিত হওয়া দরকার এই কারণেই যে মানুষের যেন বিতিস না কোনো কথাবার্তা আমাদের কানে না আসে মানে আমরা অনেক কথা এই জায়গার জন্য প্রযোজ্য বলি কিন্তু এটা বাহিরের জন্য প্রযোজ্য না এখানে একটা বন্ধু বান্ধব কথা বললে কত রকম কথাই চলে আসে সেটা সবাইকে শোনানো যায় না আমিও আপনাদের সামনে মোজা কারা করার জন্য বলছি কত কথা আসতেই পারে কিন্তু সেটা ঘরে যে দূর থেকে শুনতেছে ওইটা বুঝবে না কারণ ও তো সব কিছু শুনতেছে না আপনারা তো শুনতেছেন দেখতেছেন বুঝতেছেন এই জন্য কথাগুলো বললাম যাক আল্লাপাক আমাদেরকে দিনের সহি বুঝ দেখ বলে না আমি